的干式防衣，它非常的保暖，大家可以不用担心。很多人吸到冷的空气就会开始咳嗽，像我吸到冷的空气，我就会觉得超级爽。你是属于哪一种啊？北海道破冰之旅，我们来到千岁机场。北海道有多夯？北海道有多受欢迎？冬天去北海道，一个咖喱浅沙，为什么？你知道世界上哪里可以冰浅？南极、北极，很远，不便宜，消费很高，对吧？不是每一个人都有那个能力去完成梦想，有能力去完成南极的梦想或北极的梦想的人，有的还不止做，有的还包机耶。这些都是完成梦想的方式，但是北海道现在把其中一样在南北极的活动搬到了北海道这个地方来。北海道大家看它的地图也知道很大，对吧？然后呢，我们所有的人都到道南的地方，那、啊、道南的地方呢，在沙坡罗进去啊，有的到千岁，有的到小樽，所以所有的热点都集中在北海道的南方，而北海道往上走就是呢，知床半岛，你看它的斜斜上角。到东地方还有王州，它有三大流冰可以玩。哪三大流冰？流冰漫步、流冰火车，还有呢破冰船。他们都是以流冰为基础。这些流冰从北方流一大块下来，讲白了就好像一个浮板从北方流到北海道的海边。那这些冰呢很厚，这个时候呢，我们就可以去做像南极一样、像北极一样的什么，在冰上浮潜。然后在冰上找个地方挖个洞啊、哦，不是把你埋进去，我挖个洞，然后你就下去，跟关东煮一样啊，泡在里面啊，叽叽叽叽嘛，欧链啊，就泡在里面，感觉很特别啊。穿的那个衣服啊，是呃比潜水衣还要厚，下去会有一点冰冰的感觉，但是都可以啊，足以让你抗寒的，这是很特别的经验啊，呃，千金难买啊，千金难买啊，所以。我一直觉得它是一个老少咸宜的啊，当然一两岁就不不要试了。这次北海道很吸引人、很迷人的地方，一年四季都好玩。不要因为冬天它冷，我告诉你，如果冷你还能够走呢，代表你的身体这一级棒啊。所以这也是北海道近年来进入冬天非常受欢迎的，而且还是季节限定的。你知道，不要说去泡那个冰，光穿那个冰浅的衣服啊。真的就足以让你哈不得了了，为什么？就足以让你啊先学一课，因为很很合身呐、啊，光穿那个就要穿很久了。让你们了解吗？北海道非常迷人的流冰之旅。跟防水一点关系都没有，这个地方很紧，对。然后你有什么你的戒指很容易被扯掉的。对，然后放在你的口袋有拉链的地方。专用的干式防衣，它非常的保暖，大家可以不用担心。那我们把它中间的那个呃，它里面拉出来的时候，那种跨步嘛，怎么讲？套进去，它是一体成型的，所以全部都会在里面。嗯，所以要脱鞋子，在这里脱掉鞋子。好 ，OK。然后呢，上半部呢，就是把你的手。呃，衣服再抓一下，两只手一起抓，伸进去往上举，衣服放掉，手指头伸出来，衣服不要露出来哦，这是防水用的，没有问题吗
。那请大家稍微忍耐一下，我们现在在室内可能觉得不太舒服，但是这个我们出去就忘记这件事情。然后这个脖子这里呢，我们会帮你们把它往内折，对，那往内折才是正确的。那最后面这个拉链会是我们工作人员去拉起来，你们不要自己拉，因为它只要一有个小缝隙，水就会跑进去。专用的手套。那毛毛可以，大家可以自己戴自己的。那如果没有人没有戴的人，也可以用我们的。我们就咱们一般般配色。嗯。有没有？配配配配配。OK。OK。会吗？会吗？会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。他在北海道很上面的地方，来到这里，刘斌可以亲手摸到，哇塞，那就真的太棒了！我们现在就要做这件事，而且这个还要看气候啊，看老天吃饭呢啊,啊，能够做到，真的哈、啊，就是老天爷赏脸。你要坐过来这里，来，我跟你讲，对不对？你拿着摄影机，你要下去吗？要啊，有点危险哦。哦，好，我我会小心。好，什么是溜冰？溜冰为什么能够覆盖住整个北海道最北边之床的整个鄂
又防水啊，让你体会一下泡在冰水里面的感觉啊，也不会太冷了，也不会呢没有办法接受。然后呢，还有一个重点，我们还要漫步哎，那怎么漫步呢？当地向导们都会事先呢派出什么？不是派出搜救犬啊，而是派出。采冰人员先去前面帮你踩一踩，看看冰层厚不厚。OK 了，没有问题的，那我们就继续往前走。每一个人都要穿上防寒衣，这种防寒又防水的衣服啊，让你走在流冰上面特别安全。人生要的是什么？要的就是这种最特殊的体验。随着现在的气候异常，越来越难看到这一些画面了。尤其是流冰深层的时候呢，也越来越不确定。我们每一年只要有推出这一种流冰漫步、这种破冰船呢，往往都报名非常踊跃。尤其是小型的这种包团，更多七个人、八个人包一台保姆车，还有在北海道到处游玩。那溜冰的移动呢？路程约需两个月，啊，整块从北方飘下来要两个月，所以大约在一月下旬会抵达到呃文别及王者一带
，然后在二月份之后呢，再慢慢一路往志床半岛走，因为志床半岛是一个绝佳的海湾，每年的二三月都会有成千上万的游客来到这边溜冰漫步，但是也是一房跟一票难求。现在哦，都提早在半年前就开始哦，预定这些了，不然根本就订不到。看了有没有心痒痒的、啊，有没有很心动啊？我们一起来当炮兵人啊！这个炮兵人是泡在冰水的啊。随着现在世界气候的异常，能够看到美丽的景色，甚至呢能够看到这样子的溜冰，都是一件很不简单的事啊！你有没有想过，在小时候，或者是在三十年前，我们常常可以发现，一年四季气温就会按照一年四季的到来，春天有春天的样子，秋天有秋天的样子，冬天有冬天的样子，但是现在呢？好像哎，该冷的时候不冷了，不该冷的时候呢，反而冷了起来。现在这是全世界面临的问题，气候的变化、啊。所以我常觉得，透过旅游到世界各地去旅游的时候，你可以去了解到更多环境需要保护的地方。也许当你今天看到前面的那个美景呢、啊，你内心就会想说：这么美丽的景色，要是我们把它留下来，那该有多好！这样子的想法会延伸到你日常生活当中，你就会更环保，你就会更去爱护这个世界。而且，我发现很多的人其实都会说，这个地方太冷了，我不一定要去呀、啊。这个地方我不一定有时间去呀、啊。但是，其实你知道吗？旅游其实你可以说走就走啊。七十岁，你更要拉起旅行箱。现在。是流行的手旅行啊，什么叫做手旅行？就是爱自己到最后一刻，看遍想看的风景，让你来到这个地球，来到这个社会，来到这个世界，都不虚此行，把最美丽的景色放在你的眼睛跟脑海当中。要达成这个梦想不容易啊，也是要经过千辛万苦吧，对吧？来，所以。看节目想出去玩，就着手出去玩吧，就不要再想太多了。现在我们来到了旭川拉面村，来日本旅游，从南吃到北，或者是从南玩到北，都可以。拉面，这绝对绝对是日本旅行当中重要的一个环节。也许现在的串流媒体很流行了。我们可以到处去看到很多人做这个吃播，看人家在吃，吃的很好吃，对不对？何必看人家吃啊？我们现在可以亲自来吃。我们来到了旭川拉面村，你知道这种运动完后啊，或者是在寒带国家，体能消耗的特别快，因为你要热呢，要要要有 energy 嘛，你才有办法哈、啊、支撑了自己身体啊，抵抗这个寒冷的。所以来到北方，面咸一点，汤咸一点，肉肥一点，没有关系。吃完继续活动，继续走动。反正呢，你一直在走路，一直在走动，就可以消化你的热能，对吧？然后这个时候，你也可以品尝到当地最道地的拉面。在日本每个地方的面，它的口味还真不同嘞哦。这就是我觉得日本最好玩的地方。也是最吸引人的地方，不然怎么可能一个日本所有的人一去再去，去了再去，好像自己的后花园一样？想到有假期，第一个就想到，那不然我们飞来日本玩玩吧，对不对 ？OK， 所以我觉得日本一定有它吸引人的地方，各式各样的呃食物的口味不同，地方特色的不同，让我们可以一去再去，再加上四季变化的不同，所以。能够让我们看到不一样的景色。我们现在就来到的比较接近道南的地方喽。这个地方
，就是小樽运河。小樽运河是北海道的小樽市，而小樽这个地方在北海道来讲是一个商业价值很高的城市。在运河的沿岸呢，有一排红砖仓库，当时的小樽就是北海道的金融跟经济中心，因为有运河，因为有港口，运河将进港进来的货物呢，一一送进了仓库，所以这里就一票的仓库群在这个地方。当时的小樽就被称为叫做北方的华尔街，所以前面我才会提到，小樽是一个商业价值很高的城市。当然，随着时代的演变，慢慢的就退下来了。现在大家来到小樽，几乎都是要看小樽运河改建过后的浪漫，还有小樽运河。带给很多人在那个时代的回忆，因为这里的很多的建筑物都还保有当时的风格。再来呢，你来到小樽，它的历史建筑物里面呢，有很多的手冲咖啡啦，还有手工玻璃杯，也就是玻璃制品，还有音乐盒。这里的音乐盒、玻璃制品为什么这么有名？很多人来到这边可能会搞不太清楚。奇怪，这里为什么？到处都在卖这一种音乐盒跟玻璃制品，因为小樽在江户时代的时候呢，它捕鱼啊而繁荣起来。当时捕的呢是废鱼，而你要捕捞这一些鱼呢，你要用玻璃制造的浮球跟油灯啊。那因此呢，它的制作玻璃的技术就十分的成熟，要打灯就对了。那进入了昭和时期呢，渔业慢慢没落。那当时做这一些玻璃制造浮球的这种职人，他就没有办法再做了。那怎么办呢？啊，失业也不行啊。那我就把这一门功夫呢，改做什么其他的玻璃制品。那玻璃能够做的很多就是什么艺术品或者是民生用品。那当然，艺术品它的商业价值就比较高嘛。所以慢慢的，这些玻璃制品呢，就行销到全日本各地，声名远播，尤其。北一少子，它的品质精美，所以越来越多人就知道，哎呦，来小樽呢，我们就是要看它的玻璃品店。现在它就变成了小樽独一无二的工艺品的代表。还有你在小樽旅游的时候，你会发现到它这里拥有很多的外国氛围。奇怪的，它不是日本吗？它应该有很多的原住民啊，为什么有欧美风？北海道的开拓史也才一百多年。但是呢，我觉得北海道的小樽，它跟日本的其他历史跟地区的历史性都不能同日而语啊。因为小樽在北海道可以算是历史很久的一个都市啊。它在明治啊、大正时代呢，因为港口的关系，它就已经开始跟着欧洲跟俄罗斯进行什么贸易、粮食贸易的重要港口。那当时正在逐渐发展的北海道的经济前线呢，所以。在当时就叫舶来品啊，外国货、哦。那如此繁荣的这种异国的交流，就让小樽人们的思考就会比较先进。讲白的嘛，就是你有留学过跟没有留学过，你有没有喝过洋墨水，或者是呢，你有没有常出国，对不对？或者是你有没有做国际贸易？那你看的东西就不一样，眼光就会特别远。所以小镇的街道设计跟建筑风格呢，就呈现出日式的传统建筑跟古典欧风这种相互交错的迥异的风格。
没人跟我一样很喜欢下雪？我很喜欢在北方吸到冷空气的那种感觉。我更喜欢雪带给我的浪漫。下雪让我心情很好，看到下雪，看到雪景，都会让我觉得人生充满的希望。不知道是不是因为雪的干净无瑕，不知道是不是雪的。晶莹剔透，也不知道是不是白色代表着纯洁。总之，对我来讲，下雪是让我一件很快乐的事。哎，那暴风雪就不一样了。暴风雪是会让我害怕的事啊！来，我们走啊走啊，因为冬天天黑了也比较快。那我们就来到了小樽运河。小樽运河是很多人来这个地方必拍的一个热点照片啊。我觉得日本。也是有很多的网红拍照景点啊，但是比较好一点，它还是有很多的景点跟文化跟历史可以看。因为往往我不知道近年来啊，有很多叫网红拍照景点，就有往往到这个地方你会发现，它就只有一个拍照点，什么都没有，哇，那种感觉就会要觉得跑那么远就为了拍这张照片啊，心里面就会有一种很特殊的感觉。台语歌这公美出来，有没有看到鹅毛般大小的这种雪花就飘下来？隔天早上一起来，又可以看得到整片的雪景了、啊。你上一次来北海道是什么时候？你喜欢北海道吗？你什么时候来过北海道？来过北海道，你还会再来吗？对我来讲，日本万不腻，永远都想来，不管哪个地方，一年四季都好玩，对吧？虽然日本没有找我当他的观光代言人，但是我相信我讲出的，最起码可以说是占有所有喜欢去旅游百分之六十以上人的心声，是吧？日本太迷人了。我们现在就慢慢的往中部走，要去动物园。动物园永远是老少咸宜的地方，除非你很不喜欢小动物啦，不然大部分的人会喜欢去看动物啊。那看动物当然可以看凶猛的动物啊，也可以看大动物啊，对不对？但是我们要去看什么？我们要去看这个动物园为什么在北海道这么有名？就是它有游行，而且它的游行呢，不是那种阅兵哦。不是那种军人啊，他的游行也不是抗议啊，他是企鹅啊，企鹅会出来啊，逛街让你看，让我们可以近距离的看到企鹅，很近距离哦。而且你也知道，日本有很多的地方，虽然它规模都不是很大，但是它做的很细致，也很精致。我觉得北海道的动物园就带有这种感觉，而且这里的气候。对企鹅来讲，还有一点热啊！啊，对我们来讲，我们的外套都要穿好了。对企鹅来讲，啊，刚刚好。这里的气温可能是他们的夏天呢、啊，所以现在我们就要去北海道非常有名的动物园，而这个动物园带来的就是企鹅游行。企鹅会出来排队啊，一路走过去，并没有经过非常不人道的哦，哦，不是那种训练呐，哦。啊，或者是教他做什么事情呢？而是很简单的从这边走到那边，就这么简单。那当然，另外一个更可爱的就是这里的狐狸。狐狸在日本是很象征性、也代表性的，而且狐狸在日本连神社都有它，而狐狸也非常耐寒冷。我们先不要讲狐狸，也不要去谈狐狸精，我们讲一个最大的重点是，你知道狐狸很专情吗？你只要看到一只狐狸，通常就会有另外一半跟在它旁边。如果没有另外一半，那我告诉你，那那只狐狸呢，就是单身啊，或者是宅男啊。来了来了，企鹅来了！哎呦！冻没掉了，真叫搞高追耶，对不对？好可爱哦，而且没有强迫他们哦，反正我们工作人员都是跟在后面的。还有重点是要安静，不要吓到他们。
真的心都融化了，你不觉得吗？旅游就是这样啊，可以看到很多不一样的景色。你看，你来北海道的旭山动物园，南极、北极都看到了。因为刚刚看到的是南极乔治亚岛的国王企鹅，世界上最大的企鹅，只有南极有。而现在又看到了另外一个是北极熊，也只有北极有。所以，我们看到北极熊，你一定知道你在北极。我们看到乔治亚岛出产的帝王企鹅，也知道只有南极有。来北海道看北极熊，看南极企鹅，我们也可以科普一下，为什么南极没有南极熊，北极没有企鹅？很简单哈，因为地球大部分的温度是相对温暖的，那有两个非常寒冷的地方，一个就是南极，一个就是北极，而大部分能够在很低温度下生存的不多，企鹅就是其中一种，所以啊。企鹅是古老的游泳鸟类之一哦。企鹅可以在零下六十度的严寒当中生存跟繁殖，所以南极又比北极冷。那为什么说南极有企鹅，北极没有企鹅，也没有南极北极熊呢？很简单哈、哦，因为以前的企鹅是会飞的啊、哦。那慢慢的呢，经过演化之后呢？它就翅膀变短了，变成一个强而有力的桨，游泳的速度呢，呃，可以变得很快啊。它一天呢能够游一百六十公里，吃的是南极磷虾、鱿鱼跟小鱼。那世界上最大的陆地食肉动物呢，就是北极熊。那北极熊也是非常耐寒的。重点是，南极洲是人类发现最后发现的大陆啊。那大约在三亿年前，南极洲它其实是跟其他在地球上的陆地相连在一起的。随着板块的移动，南极洲就出现在六千万年前，逐步移动到我们现在知道的极地，在最南端，那完全成为一个独立的大陆啊。在南极，它脱离跟地球原本相连的大陆之前，那个时候熊的祖先都还没有出现，更不用说北极熊了。所以，既然熊的祖先都还没有出现，所以南极它就不会有熊。但是呢，南极为什么会有企鹅？还有很多种，是因为南极以前没有那么冷哦。到后来它结冰之前，企鹅早就住在那边了，越来越冷，而企鹅就在寒冷的环境当中进化，而且慢慢就不会飞了。所以，企鹅是在南极洲最早住下来的。鸟类之一，从原本会飞，变成了演化到不会飞，是因为南极洲从地球上其他的陆地脱离到寒冷的地方，越来越冷之后做的演变。而北极熊当时的祖先都还没有影子呢，那最后它也没有办法游那么远，游到南极去。这就是南极跟北极最大的差异点在这边。事实上，科学家后来也发现，一亿年前南极变冷之前，企鹅也是一种会飞的鸟类。只是后来就是变冷了，没有适合企鹅生长的树木，飞去哪根本没有地方休息嘛，所以它没有办法就站在地上喽，哦，就变成今天不会飞的企鹅。这个熊出没，真正的棕熊，它
他在北海道就当地就有了啊，叫企鹅啦，要跟着北极熊，都是在。北海道没有的、啊，在动物园才有。那丹顶鹤也是出现在北海道，以川鹿思源为中心的，在北海道的东部是日本最大型的鸟类。丹顶鹤在中国，它就叫做仙鹤，但是到了日本叫丹顶鹤，因为头上有一撮红色的。它一直以来在中国是象征的幸福、吉祥、长寿。居住在日本北海道的。爱女人就称为她叫做丹顶鹤。